हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मैशर द टॉपिक इज डेटा लिंक लेयर डेटा लिंक लेयर ओ मॉडल में नीचे से सेकंड लेयर है और इसको आप ये भी कह सकते हो कि नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में लेयर है ये नेटवर्क लेयर से डेटा को लेती है और फिजिकल लेयर को डेटा प्रोवाइड करती है एंड देन फिजिकल लेयर वो डेटा जो है आगे फर्दर नेटवर्क में सेंड करती है सो दैट इट कैन रिसीव्ड बाय द रिसीवर तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है या डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटीज क्या है अगर वो नेटवर्क के अंदर मतलब मेरे सिस्टम में ये सारी की सारी सेवन लेयर्स वर्क कर रही है प्रॉपरली तो उसमें डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो क्या एक्चुअल में कैसे नेटवर्क में हेल्प प्रोवाइड कर रही है सो so दैट कि जो मैसेज है या डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच रहा है तो उसमें डेटा लिंक लेयर का रोल क्या है दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और द फर्स्ट रोल इज होप टू होप डिलीवरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होप टू होप और नोड टू नोड नोड टू नोड डिलीवरी होप टू होप और नोट टू नोट डिलीवरी का मतलब क्या है इस डायग्राम से हम समझते हैं लेट से देर इज अटवर्क ए एंड देर इज वन नेटवर्क बी अब नेटवर्क ए में मैंने यहां पर क्या डिनोट किया है मतलब सम होस्ट आर देयर सम नोट आर देयर और वो नोट किसी टॉपोलॉजी के थ्रू टॉपोलॉजी वेरियस टॉपोलॉजीज है मैश टॉपोलॉजी है हब टॉपोलॉजी है हमारे पास बस टॉपोलॉजी है टोकन रिंग टॉपोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट टॉपोलॉजीज है लेट से कि एक टॉपोलॉजी के थ्रू वो आपस में नोड्स कनेक्टेड है डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है और एक अनदर नेटवर्क है नेटवर्क बी जिसमें हमने बस यूज की है बस टोपोलॉजी और वो बस टोपोलॉजी के थ्रू वो कनेक्टेड है अब यहां पे डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि डेटा लिंक लेयर जब भी काम करेगी वो विद इन द नेटवर्क काम करती है मतलब अगर आपको एक नेटवर्क में एक लैन के अंदर अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन आपस में बात करना चाहते हैं कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए डेटा लिंक लेयर ही इनफ है मतलब वहां पे सिर्फ डेटा लिंक लेयर से भी काम चलाया जा सकता है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद इन अ नेटवर्क सिर्फ एक नेटवर्क के अंदर अगर मैं डेटा लिंक लेयर से भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा सकता हूं यस yes, सिर्फ डेटा लिंक लेयर से भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा सकता हूं बाय यूजिंग द मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस लेकिन अब क्योंकि नेटवर्क जो है इट इज वॉट इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क इंडिया में है दूसरा नेटवर्क हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में है न्यूजीलैंड में है अब यहां पे दो अलग अलग नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो अगर ए नेटवर्क से डेटा सेंड कर रहा हूं मैं बी नेटवर्क पे तो वो डायरेक्ट तो ट्रांसफर नहीं होगा डायरेक्ट तो यहां से यहां नहीं पहुंचेगा देर इज सम मीडिया देर इज सम चैनल जिस चैनल के थ्रू वो डेटा वन बाय वन फ्लो करेगा मतलब ये जो बीच में यहां पर एक तरह से मैंने ये राउटर्स को रिप्रेजेंट किया है कि दो नेटवर्क या मल्टीपल नेटवर्क आपस में राउटर्स के थ्रू कनेक्टेड है इनको राउटर्स को हम होप भी बोल सकते हैं या नोड भी बोल सकते हैं ये भी क्या है नोड्स ही हैं तो अगर यहां पे लेट से कि ए फोर डेटा सेंड करना चाहता है यहां पे टू बी वन ए फोर कुछ मैसेज है कुछ डेटा ट्रांसफर करना चाहता है ए फोर यहां पर सेंडर है बी वन यहां पर रिसीवर है अब ये डेटा डायरेक्टली तो सेंड नहीं होगा इसको प्रॉपर चैनल को फॉलो करना पड़ेगा नोड्स को फॉलो करना पड़ेगा तो यहां पे डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है होप टू होप डिलीवरी मतलब यहां से जब वो मैसेज निकलेगा तो सबसे पहले किस नोड पे पहुंचेगा यहां से जब वो मैसेज निकलेगा मुझे पता है वो मैसेज फाइनली बी वन पे पहुंचेगा लेकिन डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल नोड की नहीं है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की कि सोर्स से डेस्टिनेशन कैसे पहुंचाना है डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब ए फोर से मैसेज निकलेगा मैसेज निकलेगा तो वो मैसेज सबसे पहले किस राउटर पर पहुंचेगा या किस नोड पर पहुंचेगा सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर मतलब यहां से यहां तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की है उसके बाद इस होप पे पहुंच गया अब इस होप से हो सकता है ये राउटर आगे फर्दर बहुत सारे फर्दर राउटर से या नेटवर्क से कनेक्टेड हो लेकिन मुझे यहां से यहां तक पहुंचाना है इस राउटर के पास आर टू के पास तो यहां से यहां तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है डेटा लिंक लेयर की उसके बाद यहां से फर्दर नेटवर्क के पास पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है 
डेटा लिंक लेयर की तो मतलब डेटा लिंक लेयर बैकएंड पे क्या काम कर रहा है होप टू होप डिलीवरी मतलब वो नहीं बोल रहा कि मैं A4 से B1 पे पहुंच जाऊंगा या इस नेटवर्क से उस नेटवर्क पे पहुंच जाऊंगा उसका सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है प्राइमरी फंक्शन इज नोड टू नोड मतलब मेरा मैसेज मेरे नेटवर्क से निकलते ही सबसे पहले किस नोड पे पहुंचेगा फिर उस नोड से किस नोड पे पहुंचेगा उस नोड से फर्दर किस नोड पे ऐसे से करके फाइनली वो नेटवर्क में दूसरे नेटवर्क की नोड पे पहुंचे तो दैट इज कॉल्ड द होप टू होप डिलीवरी और नोड टू नोड डिलीवरी अब ये तो चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही होप टू होप डिलीवरी का अदर देन दिस और क्या फंक्शनैलिटीज है डेटा लिंक लेयर की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फ्लो कंट्रोल फ्लो कंट्रोल वट इज फ्लो कंट्रोल नाम से पता लग रहा है कि सोर्स जब मैसेज भेज रहा है सोर्स जब डेस्टिनेशन को या होप को मैसेज भेज रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ फ्लो को कंट्रोल करना है फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है कि किस स्पीड से मैसेज को भेजना है अगर यहां पे मैं A4 बहुत फास्ट स्पीड से मैसेज जनरेट कर रहा हूं और R1 को भेज रहा है R1 हो सकता है मैसेजेस से भर जाए और जब एक राउटर या एक नोड बहुत सारे मैसेजेस से भर जाए या आपके लेट से अगर आपके मोबाइल में एकदम से बहुत सारे मैसेजेस आने लग जाएं तो आप कुछ मैसेजेस को तो डिलीट करना पड़ेगा आपको मतलब कुछ मैसेजेस तो आप पढ़ते रहोगे कुछ मैसेजेस जब आपका बफर भर जाएगा तो पुराने मैसेजेस ऑटोमेटिकली डिलीट होते जाएंगे मतलब कहने का कि जब हम बहुत सारा फ्लो बढ़ा देंगे तो आर जो है वो पूरा का पूरा मैसेज से भर जाएगा और उस केस में हमें फ्लो को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है तो यहां पे फ्लो कंट्रोल के लिए अलग अलग मेथड्स फॉलो करता है डेटा लिंक लेयर अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वन इज अ स्टॉप एंड वेट स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल सेकंड वन इज गो बैक एन वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन स्टॉप एंड वेट गो बैक एन एंड सेलेक्टिव रिपीट सेलेक्टिव रिपीट ये तीन एल्गोरिदम्स हैं जो क्या काम करते हैं फ्लो कंट्रोल पे अब यहां पे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो तो फ्लो कंट्रोल हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी पढ़ेंगे लेकिन फ्लो कंट्रोल वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या फंक्शनैलिटी है वो सोर्स से डेस्टिनेशन मतलब मेरा जो डेस्टिनेशन वाला बंदा है ना बी वन बी वन की क्या कैपेसिटी है ट्रांसपोर्ट लेयर उस चीज की केयर करेगी कि यहां से जब मैं मैसेज भेजूंगा तो B1 की विंडो का साइज क्या है मतलब B1 कितने मैसेजेस को एक्सेप्ट कर सकता है उस मैसेज का साइज क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर इसका टेक केयर करेगी लेकिन यार B1 के पास कैसे पहुंच जाएगा ये मैसेज पहले होप टू होप पहुंचेगा ना तो डेटा लिंक लेयर क्या काम कर रही है A4 से जब मैसेज R1 पे पहुंचेगा तो आर की क्या कैपेसिटी है R1 मैसेजेस को कितने मैसेजेस को कितने साइज के मैसेजेस को एक्सेप्ट करता है तो यहां पे डेटा लिंक लेयर की जो फ्लो कंट्रोल है वो नोड टू नोड पे हेल्प करती है ना कि सीधा सोर्स टू डेस्टिनेशन पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेजर स्टूडेंट्स जो है वो मिस कर जाते हैं कि यार फ्लो कंट्रोल मतलब फ्लो को कंट्रोल करना है लेकिन डेटा लिंक लेयर हर नोड पे फ्लो को कंट्रोल करती है और ट्रांसपोर्ट लेयर सीधा सोर्स टू डेस्टिनेशन फ्लो को कंट्रोल करती है कि जो मेरी डेस्टिनेशन मशीन है उसकी कैपेसिटी क्या है हम डेस्टिनेशन पे तो बहुत टाइम बाद पहुंचेंगे पहले तो मुझे एक एक करके नोड को कवर करना है ना तो उस नोड को फ्लो उस नोड के ऊपर फ्लो को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है डेटा लिंक लेयर की और कैसे ये तीन मेथड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं इन मेथड्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इन मेथड्स के थ्रू वो फ्लो को कंट्रोल करती है अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट फर्स्ट होप टू होप एंड फ्लो कंट्रोल थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहां पर डेटा लिंक लेयर की है वो है एरर कंट्रोल एरर कंट्रोल एरर कंट्रोल मतलब इंपॉर्टेंट है एरर कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है ए फोर ने जब मैसेज भेजा बी वन को ए फोर ने जब मैसेज भेजा बी वन को वो मैसेज बी वन के पास पहुंच गया वो मैसेज बी वन के पास पहुंच गया और बी वन को पता लगा कि ये मैसेज के अंदर एरर है मतलब एरर मतलब हो सकता है एक बिट चेंज होगी मतलब जीरो था वो वन बन गया या मल्टीपल बिट्स चेंज हो गई इसको बर्स्ट एरर भी बोलते हैं सिंगल बिट एरर बोलते हैं तो हम यहां पे एरर को डिटेक्ट करना है सबसे पहले 
आप एरर का पता कैसे लगाओगे सबसे पहले तो आपके पास ऐसे मेथड होने चाहिए जो एरर का पता लगा सके फिर उस एरर को रिमूव कर सके तो यार एरर डिटेक्शन कब हुई जाके अगर आप ध्यान से देखो जब ए फोर ने मैसेज भेजा और जब वो बी वन के पास पहुंचा तब बी वन को पता लगा कि यार इसमें तो एरर है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है एरर कंट्रोल तो करता है डेटा लिंक लेयर लेकिन सोर्स टू डेस्टिनेशन नहीं करता होप टू होप करता है ये भी होप टू होप एरर कंट्रोल हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में भी आएगा एरर कंट्रोल में दो मेथड यूज होते हैं यहां पे पहले तो मेथड भी बता देता हूं वन इज सी आर सी साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक एंड अनदर मेथड इज चेक्सम इसके अलावा पैरिटी भी यूज करते हैं पैरिटी बिट्स यूज करते हैं अलग अलग मेथड्स हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए हैमिंग कोड भी यूज होते हैं अलग अलग मेथड्स हैं लेकिन जो मेजर मेथड है वो सीआरसी और चेकसम लेकिन इसमें से जो सीआरसी है वो यूज करते हैं हम डेटा लिंक लेयर में और जो चेकसम है वो यूज करते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर में तो वही पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में भी जब एरर चेक कर रहे हैं तो यार दो दो बार क्यों एरर चेक हो रहे हैं यहाँ पे वाई देर इज अ रिडन डेंसी कि हम दो दो बार एरर को चेक क्यों कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे फिर मैं बताना चाहता हूं कि ये जो चेकसम है ये सोर्स टू डेस्टिनेशन मतलब जब मैसेज बी वन के पास पहुंचेगा तब पता लगेगा कि यार इसमें तो एरर है क्यों ना हम पहले ही पता लगा लें मतलब जब ये मैसेज आर वन के पास पहुंचे या आर टू के पास पहुंचे तभी पता लग जाए कि यार इसमें तो एरर है तो ज्यादा बेटर नहीं है परफॉर्मेंस कितनी हाई रहेगी आपको मैसेज जो भेजना है दोबारा भेजना पड़ेगा अगर एरर आता है तो ऑब्वियसली मैसेज को दोबारा भेजना पड़ेगा रीसेंड करना पड़ेगा तो यार B1 के पास वो पहले मैसेज पहुंचा मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर पता लगा यार कि इसमें तो एरर है तो वो भेजेगा एक्नोलेजमेंट की यार इसमें तो एरर है हम दोबारा फिर भेजेंगे ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया बेस्ट क्या है R1 को ही पता लग जाए या R2 को ही पता लग जाए कि इसमें तो एरर है और वो सिंपली A4 को बोल दे कि दोबारा से मैसेज को भेजो तो इसमें टाइम जो है वो कम लगेगा मतलब एरर डिटेक्शन अगर डेटा लिंक लेयर पे करते हैं तो वो ज्यादा एफिशिएंट है दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये जो होप टू होप डिलीवरी फ्लो कंट्रोल एंड थर्ड मेथड इज द एरर कंट्रोल इसके अलावा क्या फंक्शनैलिटीज है I am writing over there. यहां पे लिख देता हूं विजिबल है एरर कंट्रोल के बाद जो नेक्स्ट मेथड है या नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है वो है एक्सेस कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल में मैं पहले मेथड लिख देता हूं एक्सेस कंट्रोल में हम यूज करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है सी एस एम ए सी डी करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस That is collision detection. इसको Ethernet भी बोलते हैं हम या फिर यहाँ पे यूज होता है अलग अलग मेथड है एलोहा भी यूज करते हैं प्योर एलोहा स्लॉटेड एलोहा यूज करते हैं या फिर यहाँ पे टोकन रिंग या टोकन बस का भी मेथड हम यूज करते हैं दैट इज द एक्सेस कंट्रोल अब यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल का फंडा क्या है अभी हमने बत, हमने डिस्कस किया कि जो डेटा लिंक लेयर है वो मेजर कहाँ पे काम करती है विद इन द नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क में अगर ए वन ए टू से बात करना चाहता है या ए वन ए थ्री से बात करना चाहता है ये सिर्फ डेटा लिंक लेयर के थ्रू भी किया जा सकता है इसमें नेटवर्क लेयर की जरूरत नहीं पड़ती करना चाहते हो तो आप कर सकते हो अदरवाइज आप डायरेक्ट डेटा लिंक लेयर से भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फुलफिल कर सकते हो तो यार जब एक नेटवर्क के अंदर एक एक्सेस है एक्सेस मतलब जो चैनल जो चैनल की हम बात कर रहे हैं मतलब जैसे ये चैनल है ये जो है इसको थिक वायर बोलते हैं थिक वायर मतलब जिसकी बैंडविड्थ बहुत हाई होती है तो ये थिक वायर से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है तो यार जब मल्टीपल डिवाइसेस थिक वायर से एक ही वायर से कनेक्टेड है तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि कौन मैसेज को सेंड करे मतलब लेट से कि अगर बी मैसेज को सेंड करना स्टार्ट करता है उसी टाइम पे अगर बी भी मैसेज सेंड करने लग जाए तो दोनों के मैसेज क्या हो जाएंगे कोलाइड हो जाएंगे और जब वो मैसेज कोलाइड हो गए तो वो किसी का फायदेमंद नहीं वहां पे वो मैसेज की वैल्यू ही खत्म हो गई तो यार ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम है तो यानी हम यहाँ पे एक्सेस को यूज करें एक्सेस कंट्रोल मतलब जब बी वन पहले एक्सेस कर ले मतलब बी वन जो है वो इस चैनल को ले ले और फिर वो मैसेज ट्रांसफर करने लग जाए और जब वो मैसेज भेज रहा है मल्टीकास्टिंग कर रहा है या ब्रॉडकास्टिंग यहां पे कर रहा है तो उस टाइम पे बी फोर बी थ्री बी टू मैसेज को ना भेजे तो वो कैसे 
कैसे हम उसको अचीव करते हैं बाय यूजिंग दीज डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स तो ये भी काम किसका डेटा लिंक लेयर का कि हमने उस चैनल को उस उस जो पाथ है उसको कैसे एक्सेस करना है सो so दैट एक बंदा मैसेज ट्रांसफर करे बाकी उस मैसेज को सिर्फ रिसीव करे ताकि अगर मल्टीपल बंदे एक ही टाइम पे मैसेज भेजने की कोशिश करेंगे तो वहां पे क्या होगा कोलिजन की तरह वहां पे एक तरह से क्या होगा कोलिजन होगा तो उससे क्या है मैसेज जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शनैलिटी बोल सकते हैं यहां पे हम बात करेंगे डेटा लिंक लेयर में फिजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस या फिर मैक एड्रेस भी बोलते हैं एनआईसी कार्ड मतलब जो ये फिजिकल एड्रेस है ये क्या होता है 48 बिट एड्रेस होता है और ये एड्रेस क्या होता है फिक्स होता है मतलब ये एड्रेस कांस्टेंट है मतलब अगर आप एक नेटवर्क के अंदर दो बंदे ए वन ए थ्री से बात करना चाहता है तो वो मैक एड्रेस के थ्रू भी बात कर सकते हैं लेकिन अगर मल्टीपल नेटवर्क्स के अंदर दो बंदे बात करना चाहते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर इंटर नेटवर्क्स में तो वहां पे मैक एड्रेस यूज नहीं होगा क्यों नहीं होगा ये हम जब मैक एड्रेस के बारे में बात करेंगे वहां पे हम ज्यादा डिटेल में करेंगे वहां पे हम लॉजिकल एड्रेस को कंपेयर करेंगे लॉजिकल एड्रेस जो है वो नेटवर्क लेयर में यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द आईपी एड्रेस क्योंकि मैक एड्रेस जो है वो फिक्स होता है मतलब अगर आप नेटवर्क चेंज कर लोगे ना तो बाकी बंदों को लगेगा आप इसी नेटवर्क में ही हो क्योंकि वो नेटवर्क वो फिक्स है आप दो एन कार्ड लगाने का तो आप लगा सकते हो बट दैट इज इलीगल मतलब आपको एक वेंडर कभी भी दो एन कार्ड नहीं देता आप डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से दो एन कार्ड ले सकते हो बट दैट इज अगेन अलीगल काइंड ऑफ वर्क सो दैट इज द फिजिकल एड्रेस एंड मैक एड्रेस अदर देन दिस जो डेटा लिंक लेयर में हम यूज करते हैं यहाँ पे फ्रेम्स जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज करते हैं हम यहाँ पे फ्रेम्स फ्रेमिंग इसको हम फ्रेमिंग भी बोलते हैं मतलब जब डेटा नेटवर्क लेयर से आता है नेटवर्क लेयर में टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं पैकेट जब पैकेट्स डेटा लिंक लेयर पे आती हैं तो उन पैकेट्स को हम फिक्स साइज या एक पर्टिकुलर फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं मतलब जब डेटा आएगा ऊपर से हम उसको एक पैकेट सा बना के एक पैकेट या एक फ्रेम बना के आगे फिजिकल लेयर को भेजेंगे उससे एडवांटेज क्या है एक तो रिलायबिलिटी मतलब डेटा है जो वो प्रॉपरली सेंड होगा ये अपना वहां पे हेडर ऐड करेगा और ट्रेलर भी ऐड करता है हेडर और ट्रेलर ऐड करता है डेटा लिंक लेयर तो उससे क्या है मैसेज जो है वो प्रॉपरली फर्दर ट्रांसमिट होने में हेल्प मिल जाती है तो दैट इज कॉल्ड द फ्रेमिंग मतलब एक फ्रेम में पैकेट को डाल देगा डेटा तो है ही उसके साथ उसमें हेडर ऐड कर देगा और साथ में टेल भी ऐड कर देगा उससे होगा क्या मैसेज जो है वो प्रॉपरली सेंड हो जाएगा मतलब जैसे ट्रेन के डिब्बे की तरह मतलब अगर आपने कभी देखा हो कोल का जो मतलब कोयले की जब ट्रेन जाती है तो उसमें क्या है वो फ्रेम्स ही है जो अलग अलग डिब्बे हैं वो क्या है फ्रेम्स है तो उन डिब्बों के आगे एक इंजन लगा दिया दैट इज कॉल्ड अडर और लास्ट में वो जो हरी झंडी देता है वो बंदा क्या है एक तरह से टेल की तरह काम कर रहा है तो उससे एडवांटेज क्या मिलती है कि वो जो फ्रेम्स हैं वो प्रॉपरली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए प्रॉपरली नेक्स्ट होप पे पहुंच जाए उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेम्स की तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेटा लिंक क्लियर फुलफिल करता है लेकिन सोर्स टू डेस्टिनेशन नहीं होप टू होप मतलब वो ट्रेन अगर मैं उसी ट्रेन का एग्जांपल दूं तो अगर वो ट्रेन दिल्ली से बॉम्बे जा रही है तो डेटा लिंक लेयर की रिस्पांसिबिलिटी ये नहीं है कि दिल्ली से वो ट्रेन चली कोयले की और मुंबई पहुंची नहीं दिल्ली से चल के सबसे पहले वो कहां पहुंची लेट्स से आगरा पहुंची तो दिल्ली से आगरा कैसे पहुंचेगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा लिंक लेयर की आगरा से वो आगे लेट से एम में कैसे जाएगी या ग्वालियर कैसे पहुंचेगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा लिंक लेयर ग्वालियर से आगे वो बॉम्बे तक कैसे पहुंचेगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा लिंक लेयर मतलब स्टेशन टू स्टेशन मतलब होप टू होप That is a very important point जो बहुत बार स्टूडेंट जो है वो मिस कर जाते हैं तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है बट ये होप टू होप है सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा लिंक लेयर फंक्शनैलिटीज वी विल डिस्कस ऑल दंक्शनैलिटीज इन डिटेल वन बाई वन थैंक यू